கோஹரன்ஸ் அண்டு கோஹிசனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாபிக்ஸ் ஃபார் அகடமிக் ரைட்டிங் அண்டர் த பேப்பர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஃபஸ்ட்டு கோஹரன்ஸ்னால் என்னென்ன மீனிங் தெரிஞ்சுக்கலாம் கோஹரன்ஸ் மீன்ஸ் இது தமிழில் சொன்னால் ஒற்றுமைன்னு சொல்லலாம் அதாவது இரண்டு வார்த்தைகளும் டூ வேர்ட்ஸ் வந்து ஜாயினிங் டுகெதர் நேச்சுரலி கோஹரன்ஸ் அப்படிங்கு இது எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னா ரைட்டிங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் பிகாஸ் இந்த சாப்டர் வந்து அகடமிக் ரைட்டிங்னால நம்ம ரைட்டிங்கில் எந்த ஒரு ஃபார்மாக இருந்தாலும் லெட்டராக இருந்தாலும் பேராகிராஃபாக இருந்தாலும் எஸ்ஐயாக இருந்தாலும் இல்லை நம்ம எக்ஸாமில் எழுதும்போது கூட நம்ம இப்போ பேராகிராஃபு எஸ்ஐ வந்து பில்ட் வித் ஸோ மெனி சென்டென்சஸ் இப்போ ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுக்கு வந்து கனெக்ஷன் இருக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் எழுதணும் செகண்ட் சென்டென்ஸ் எழுதணும் தேர்ட் சென்டென்ஸ் எழுதணும் அப்போ இந்த சென்டென்ஸ்குள்ளேயே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும் ஒற்றுமை இருக்கணும் ஒற்றுமை இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ரீடர் படிக்கும்போது புரியும் அதை சென்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் இங்கிலீஷில் வந்து கொஹரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கொஹரன்ஸ் இஸ் வென் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் சம்திங் ஃபிட் டுகெதர் நேச்சுரலி ஸ்பார்ட்ஸ் ஆஃப் சம்திங் டூ வேர்ட்ஸ் வந்து நாட் ஓன்லி வேர்ட்ஸ் எனி திங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரைட்டிங் ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து நேச்சுரலாக ஒற்றுமையாக என்ன ஆகணும் ஃபிட் ஆகணும் அதுக்கு பேர் தான் கொஹரன்ஸ் சொல்லுவாங்க இன் ரைட்டிங்கில் இட் இஸ் வென் யுவர் ஐடியாஸ் ஆர் கனெக்டட் டுகெதர் நம்மளோட எண்ணங்கள் வந்து ரைட்டிங்கில் நம்ம ஒரு கதை எழுதுனா அந்த கதை வந்து எப்போதுமே வந்து ஒரு கதை வந்து ஒரு பேராகிராஃப் பேராகிராஃபாக எழுதும்போது ஒவ்வொரு பேராகிராஃபுக்கும் இடையில் வந்து மீனிங் கொடுக்கணும் ஒரு தொடர்பு கொடுக்கணும் தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம ஐடியா வந்து அடுத்தடுத்து தொடர்பு படுத்திகிட்டே வரணும் ஸோ வென் யுவர் ஐடியாஸ் ஆர் கனெக்டட் டுகெதர் இன் அ நேச்சுரல் அண்ட் லாஜிக்கல் வே லாஜிக்கலாக இருக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது ஒரு கதையை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த கதை அந்த ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ்க்கானது தொடர்பு படுத்தி அடுத்தடுத்த சென்டென்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் டில் த எண்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஒரு பொருளை விளக்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது செகண்ட் சென்டென்ஸ் வந்து வேறு ஒரு பொருளை விளக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸோட டெவலப்மெண்ட் தான் அடுத்தடுத்த சென்டென்ஸாக இருக்கணும் தட் இஸ் கால்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் ஸோ தேர் இஸ் அ பிகினிங் இருக்கணும் பிகினிங் ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கணும் ஒரு மிடில் இருக்கணும் அண்ட் எண்டுங்க இருக்கணும் இந்த பிகினிங் மிடில் அண்ட் எண்டு இந்த மூணுக்குமே வந்து ஒரு தொடர்பு கண்டிப்பாக இருக்கணும் யுவர் ஐடியாஸ் ஆர் ஈஸி டு ஃபாலோ அண்ட் ஃப்ளோ டுகெதர் வில் அதனால் நம்மளோட ஐடியாஸ் வந்து ஒரு ஒன்று போல் ஒரு குழப்பம் இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் கொஹரன்ஸ் நம்ம ரைட்டிங் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் தென் கொஹிசன் அப்படின்னா இந்த கொஹரன்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுறது நாட் ஓன்லி இந் த ரைட்டிங் எல்லா விஷயங்களையும் கொஹரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் கொஹிசன் வந்து பர்டிகுலராக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரைட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ கொஹிசன் இஸ் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் கனெக்டிங் யுவர் சென்டென்சஸ் டுகெதர் வித் இன் யுவர் ரைட்டிங் இப்போ வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பர்டிகுலராக கொஹிசன்னாலே ஒரு சென்டென்ஸை எடுத்துக்கிறோம் அந்த சென்டென்ஸில் வந்து வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஃப்ரேஸ் இருக்கும் இந்த ஃப்ரேஸுக்கும் வேர்ட்ஸுக்கும் தொடர்பு கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் ஒருத்தர் ரீடர் வந்து சென்டென்ஸை ரீடு பண்ணும்போது அவரால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ கொஹிசன் இஸ் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் கனெக்டிங் யுவர் சென்டென்சஸ் டுகெதர் வித் இன் யுவர் ஐட்டிங் ஈச் சென்டென்ஸ் கனெக்ட் வெல் கிரமேட்டிக்கலி டு த நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் கிரமேட்டிக்கலி அது கரெக்ட் ஸோ தட் தட் கேன் பி ஃபினிஷ் டு வெல் அண்ட் தட் கேன் பி கிவிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டு த ரீடர் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் ஜென்ரலாக நம்ம கொஹிசன் யூஸ் பண்ணும்போது கன்ஜெக்ஷன்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் கன்ஜெக்ஷன் வில் பி கனெக்டிங் டு சென்டென்சஸ் ஸோ கன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் யூஸ் டு கனெக்ட் ஐடியாஸ் அண்ட் சென்டென்சஸ் டுகெதர் நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதும்போது அதில் கண்டிப்பாக நம்மளோட ஐடியாஸை வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த ஐடியாஸும் நம்ம எழுதக்கூடிய சென்டென்ஸுக்கும் வந்து தொடர்பு இருக்கணும் தொடர்பு இருந்தால் மட்டும்தான் தட் கேன் பி அண்டர்ஸ்டூட் this can be used effectively and have to be careful that you don't over use them or sentence la or word or thadu da use panna thirumba thirumba ore word thirumba thirumba varave kudadu it will cause misunderstanding so you also have to be careful that you don't use them repeatedly in the same location within the sentence or adut adut ore or particular edathla or for example and use panna and thirumba thirumba next next varakudadu and 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 varave kudadu or word ore location or thadu da use pannano apdingaradu for example
ஆனால் மீனிங் இருக்கும் மீனிங் சம்பந்தம் சம்பந்தம் கொடுக்கக்கூடிய மீனிங் இருக்கும் அதாவது டிஸ்பாய் த ரெயின் மழையாக இருந்தாலும் வி என்ஜாய்டு த செலிப்ரேஷன்ஸ் நம்ம நாங்கள் என்ன பண்ணால் அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணோம் ஈவன் தோ அது நம்ம மலைகளாக இருந்தாலும் த டிஸ்பாய் த ரெயின் கமா வி என்ஜாய்டு த செலிப்ரேஷன்ஸ் டிஸ்பாய் த ரெயின் மீனிங் இருக்குது டிஸ்பாய் த மழையாக இருந்தாலும் கமா கமா கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் பங்க்ஷுவேஷன் வி என்ஜாய்டு த செலிப்ரேஷன் ஐ லைக் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்சஸ் இந்த இடத்துல கன்ஜக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஐ லைக் ஆப்பிள்ஸ் ஆரஞ்சஸ்னு யூஸ் பண்ண மீனிங் வேறு மாதிரி போயிடும் ஸோ அண்ட் யூஸ் பண்ணும் கன்ஜக்ஷன் ஐ லைக் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்சஸ் then if the government made more rules then there would be less crime government vandu neraya rules avanga kodukta crime vandu kutrangal vandu korayum nu solranga so inda edathila then use pandrom but then use panama if the government made more rules there would be less crime meaning vandu vera mari irukku then apna and edathila vandu or pass kodukudhu nammala vandu alert pannu then namma padikumbodhu alert pannudhu or nama rules illa na enna irukum apdingaradha alert pandrukaga adha then use pandra edaila the number of people increased whereas the amount of money decreased பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து இரண்டு கான்ட்ரடிக்டரி சென்டென்ஸ் இருக்குது த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இன்க்ரீஸ்ட் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அதிகமாகிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னொரு சைடு அமௌண்ட் ஆஃப் மணி டிக்ரீஸ்ட் ஸோ எந்த அளவுக்கு மக்கள் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பணம் இருக்கணும் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து மக்கள் அதிகமாக இருக்காங்க ஆனால் பணப்பழக்கம் வந்து கம்மியாக இருக்குதுங்கிறத அதை நம்ம கான்ட்ரடிக்டரியாக செய்கிறதுக்கு நான் எந்த வேர்டு யூஸ் பண்ண வேரஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டு மேக் கான்ட்ரடிக்ஷன் பிட்வீன் த டூ சென்டென்சஸ் ஸோ இதில் வந்து ஹையாக இருக்குது அந்த பக்கம் லோவாக இருக்குங்கிறத நான் காட்டுறதுக்காக வேரஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறேன் திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு கொகிசன் ஸோ இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கு ஒரு தொடர்பு நான் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி கொடுக்குறேன் ஆஃப்டர் த ஸ்டோம் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் ரெயின்போ ஆஃப்டர் த ஸ்டோம் ஆஃப்டர்னா இந்த இந்த புயலுக்கு பின்னாடி எப்போதுமே அந்த ரெயின் ரெயின்போ இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கு இடையில் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது மீனிங் இருக்கும் ரீடர்ஸ்க்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இது நம்ம அகாடமிக் ரைட்டிங்கில் நம்ம இதை பயன்படுத்தணும் இதை நம்ம ரீட் பண்ணும்போது இதே மாதிரி நம்மளோ ஸ்டோரியும் பேராகிராஃபோ இல்லை எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஈஸியாக எழுதலாம் ஸோ ஹீர் ஆஃப்டர் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எழுதும்போது பேராகிராஃப் டு பேராகிராஃப் சென்டென்ஸ் டு சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு இந்த மாதிரியான தொடர்பு படுத்துகிற வார்த்தைகளை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்